ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ യേശുവിന്റെ വരവിന് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷം മുമ്പാണ് അബ്രാഹത്തിന്റെ വിളി നടക്കുന്നത് അബ്രാഹം കാനാലിൽ എത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് യേശുവിന്റെ വരവിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ന് മുതൽ നോക്കിയാൽ ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിലാണ് കാനാൻ ദേശത്ത് അബ്രാഹം എത്തിച്ചേർന്നത് ഭാര്യ സാറായിമത്ത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വിളി നടന്നു ഇതാണ് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചരിത്ര വിവരണം അബ്രാഹം വസിച്ചിരുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ അപ്പനോടൊപ്പം ഊർ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയായിലെ ഒരു പ്രദേശത്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ജനങ്ങൾ കൂട്ടക്കുടിയേറ്റം നടത്തി അബ്രാഹത്തിന്റെ അപ്പൻ തേരാഹും സഹോദരൻ നാഹോർ അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സാറായി മരിച്ചുപോയ മകനായ ഹാരാന്റെ മകൻ ലോത്ത് പിന്നെ മകള് മിൽക്ക പിന്നെ ഇസ്ക അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഈ കുടിയേറ്റം കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് ഹാരാൻ ഊർ ദേശത്ത് മരിച്ചുപോയി ഹാരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണ പ്രദേശത്ത് ഏതാണ്ട് ഊർ ദേശത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു പട്ടണമാണിത് ഒരുമാതിരി വികസിത സ്ഥലം അവിടെ അവരവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തു അവിടെ വന്ന് താമസമാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാം സുരക്ഷിതമെന്ന് അപ്പനും മക്കളും വിചാരിച്ചിരിക്കെ മകനായ അബ്രാഹത്തെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് ദൈവവിളിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ടൊക്കെയാണ് നോക്കുക ജസയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരെന്ന് അപ്പൻ കരുതി ആരെയും അല്ല ദൈവം രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത് സാമൂഹ്യ പ്രവാചകൻ വഴി വിളിച്ചു ഉയർത്തിയത് ദാവീദിനെയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ ബാഹ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ അബ്രാഹത്തെ ദൈവം വിളിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി അബ്രാഹത്തിന്റെ യോഗ്യതയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി പക്ഷേ ദൈവം ആ വിളി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി അബ്രാഹത്തിന്റെ വിളിയുടെ പിന്നിലുള്ളത് എന്തെന്ന് ധ്യാനവിഷയമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ദൈവവിളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാല് ദൈവവിളികളാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ശിശുവായി ഉരുവാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദൈവവിളി കിട്ടും മനുഷ്യ മക്കളാകാനുള്ള വിളി രണ്ടാമതായി മാമൂദി ഇസ്രായിലൂടെ ദൈവമക്കളാകാനുള്ള വിളി കിട്ടും മൂന്നാമത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പൗരോഹിത്യം സന്യാസം കുടുംബജീവിതം ഇനി നാലാമത്തെ ദൈവവിളി മരണസമയത്ത് നിത്യതയിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഞാൻ അതല്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ ദൈവവിളിയുടെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കുറിയ ദിവസ് ഏഴ് പതിനേഴിൽ പൗലോ സലിഖ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിളിയും നിയോഗവും അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കണം ദൈവ നിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ വിളിയോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ജെറമിയ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു നാക്യം പ്രവിശൻ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ ഇവിടെ വെച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത് ആ പദ്ധതിയുടെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് നാക്യം പരമ്പലച്ചനെ വിളിച്ചത് ഡൊമിനിക് വാളമനാലച്ചനെ വിളിച്ചത് വട്ടായിലച്ചനെ വിളിച്ചത് പയ്യപ്പള്ളിച്ചനെ വിളിച്ചത് ആൻഡോ ചെറുപ്പനമ്പലച്ചനെ വിളിച്ചത് വർഗീസ് കൊച്ചാപ്പനമ്പലച്ചനെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ കുടുംബജീവിതം ഒരു ദൈവവിളി ആയതുകൊണ്ട് സന്യാസം ഒരു ദൈവവിളി ആയതുകൊണ്ട് പൗരോഗ്യത്തെ ഒരു ദൈവവിളി ആയതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ജീവിതാന്തസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അബ്രാഹത്തെ ദൈവം ഈ മൂന്ന് മേഖലയും വ്യത്യാസപ്പെട്ട വേറെ ഒരു അവ്യസ്വാഭാവികമായ വിളി കൊടുത്ത് ഉയർത്തുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വൊക്കേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഗോ ടു എബ്രഹാം അതിസ്വാഭാവികമായ ഒരു വിളി അബ്രാഹം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലോ ബോധ്യത്തിലോ ഇരിക്കുന്ന കാലമല്ല ഭാര
നീ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടും വീടും ഈ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ വരണം അതിന്റെ കൂടെ ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാചകങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധ്യാന വിഷയം അപ്രാഗത്തോട് ദൈവം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഐ വിൽ ബ്ലസ് യു രണ്ടാമത് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് നീ വഴി ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഞാൻ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ആ സെന്റൻസ് വാചകം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അബ്രാഹത്തിലൂടെ ലോകം മുഴുവനുള്ള ജനതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അബ്രാഹത്തിന്റെ മകനായ ഇസഖാക്ക് ഇസഖാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അവരിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനത ഇസ്രായേൽ ജനതയിലൂടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിധികുംഭമായ അനുഗ്രഹം തന്നെയായ ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അനുഗ്രഹം ഈശോയാണ് അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം സമം ഈശോ ഹല്ലുയ അപ്പൊ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിലോ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതിലോ അല്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിലോ മാത്രം ശ്രദ്ധ വന്നിരിക്കുന്നവര് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാമ്പ് അതിന്റെ ഉറവിടം അതിന്റെ അന്തസ്തയായ യേശു ആ യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് കുറയ ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപതിൽ പറഞ്ഞ ആ പൗലോസ്ലിഹ പറഞ്ഞ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറഞ്ഞ വചനം ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഒന്ന് കുറയ ദിവസം പതിനഞ്ച് പത്തൊൻപത് ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നാം മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരേക്കാൾ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇഫ് വി ഹാവ് പുട്ട് അവർ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഫോർ ദിസ് വേൾഡ് ഓൺലി വി ആർ ദ മോസ്റ്റ് പിറ്റിയബിൾ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ഈ കൺവെൻഷന് വരുന്നതും ഒരാഴ്ച ധ്യാനിക്കുന്നതും മലയാറ്റു മല കയറുന്നതും ദിവസവും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതും അതിരാവിലെ ദൈവാലയത്തിൽ പോയി ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും കുറച്ച് ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ശാരീരിക രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് കഷ്ടമാണ് അതൊരു നഷ്ടവുമാണ് കാരണം ഈ താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായാലും ഒരിക്കലും ചോർന്നു പോകാത്ത ഒരിക്കലും മങ്ങി മാഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് അത് ഈശോണം യേശുവിനെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബാക്കിയുള്ള ലൗകിക ഭൗതിക ശാരീരികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈശോയിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് മത്തായി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈശോ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതിയും ആദ്യം തേടുക ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അബ്രാഹത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോകാം അബ്രാഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വചനം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇത് പൂർണമായും ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് മാത്രം സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ള ദൈവികമായ പദ്ധതി അത് ദൈവത്തിന്റെ വശത്ത് നിന്നാണ് പൂർണമായും സംഭവിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അത് എന്റെ വശത്ത് നിന്നുള്ള സഹകരണമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായി മാറണമെങ്കിൽ അത് എന്റെ നൂറ് ശതമാനമുള്ള സഹകരണം വേണം നൂറ് ശതമാനമുള്ള സഹകരണം ഒരു വചന പ്രഘോഷകനായ കൊച്ചച്ചൻ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും മുമ്പായിരിക്കാം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോയി കേരളത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി രോഗശാന്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭാവികളുടെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ അച്ഛനെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു താരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അങ്ങ് പൊക്കി പറയുകയും ചെയ്തു രൂപതാ വൈദികനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ടയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയിൽ ശുശ്രൂഷ അതെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ബോംബെ പോയി ബോംബെ ചാർജ് എടുത്ത സമയമാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്നെ കണ്ട ഒരു കേരളത്തിലെ അൽമായ വചന ശുശ്രൂഷകൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ നാക്യം പ്രമരച്ചനെയും മറ്റെല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും കടത്തി വെട്ടുന്ന ഒരു കാന്താരി കയറി വരുന്നുണ്ട് നല്ല തീപ്പൊരിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ചോദിച്ചപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛനെ ഞാൻ പിന്നീട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വിദേശ രാജ്യത്ത്
ഞാനിങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷിക്ക ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കയറി ഉടനെ ഞാൻ നടത്താനുള്ള ധ്യാനം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി അവരെനിക്ക് തന്ന ഡേറ്റ് മാറിപ്പോയി ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അവിടെ ചെന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് ധ്യാനം ആകപ്പെട്ട കൺഫ്യൂഷനായി എനിക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി ഒരാഴ്ച ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു സാരമില്ല രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ആകപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷനായി അന്ന് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ മുൻ വികാരിയായിരുന്ന ഒരു അച്ഛനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനിപ്പോ എവിടെയുള്ളത് അപ്പം ധ്യാനം നടത്താനുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്താനുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ വെല്ലച്ചം പറഞ്ഞു മോൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ബൈബിള് വായിച്ച് ജപമാല ചൊല്ലി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് ആ കൺവെൻഷന്റെ മേലുള്ള ബന്ധനം അഴിയാൻ വേണ്ടി തമ്പുരാൻ മോനെ നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ആത്മീയ പിതാവും സെമിനാരി ഫോർമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വല്യച്ചനാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഏതായിരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ അനുവാദം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാത്തതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വചനം വായിക്കണം ഉപവസിക്കണം ജപമാല ചൊല്ലണം അതിലിതിലും കറങ്ങി നടക്കരുത് അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് കൊച്ചച്ഛൻ അവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ വിവരം പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെ ബന്ധു ഒരാള് അവിടെ അച്ഛന്റെ ഒരു കസിൻ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ട് നേഴ്സിന്റെ ഭർത്താവും രണ്ട് പിള്ളേരും കൂടെ അച്ഛനെ കാണാൻ വന്നു അവര് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും അവിടെ താമസിക്കാം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാരും കൂടെ പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ഇവിടെ വന്നതല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാം പിക്നിക്കിന് പോകാം അവരങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോയി വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വമായ പരിപാടി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൺവെൻഷന്റെ ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ അച്ഛന് സ്വരം അടഞ്ഞു രണ്ടാം ദിവസം അച്ഛൻ പനി പിടിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിലായി കൺവെൻഷൻ ആകെപ്പാടെ തകിടം മറിഞ്ഞു ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വൈദികന്റെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തികളും അടയാളങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ച ജനം അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു ആകർഷണമായിരുന്നു അത് ഇന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ധ്യാനങ്ങൾ കൺവെൻഷനുകളുണ്ട് ഒരു രോഗശാന്തി എന്നുള്ളത് അത്ര ആകർഷണമൊന്നുമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ അസ്വസ്ഥരായി ആകെപ്പാടെ അവർ വല്ലാത്തൊരു പരാതി പറിച്ചിലൊക്കെയായി സംഘാടകനായ അച്ഛൻ ഈ കൊച്ചച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൊണ്ട് പറ്റിയതാണോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ ധ്യാനം ഇവിടെ നടത്താതെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പറ്റിയതാണെന്നൊക്കെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നു വെല്ലച്ചനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു വെല്ലച്ചൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തോ അപ്പൊ ഉടനെ ആ കൊച്ചച്ഛൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പിക്നിക്കിന് പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവര് വെല്ലച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊച്ചച്ഛനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏഴ് പൂർണ്ണ ധനങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരുക്കി തന്നതാണ് അച്ഛന്റെ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായി അത് അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു ദൈവം അച്ഛനെ അനുഗ്രഹിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ വരങ്ങൾ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യു വെർ നോട്ട് റെഡി ടു പേ ദ പ്രൈസ് ഫോർ ദ അനോയിൻസിങ് അഭിഷേകത്തിന് വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതാണ് പറ്റിയത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് വരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ വരങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഭവനങ്ങളിലേക്കും സമൂഹങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന പലരും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാം ചോർന്നു പോയി വീണ്ടും തിരിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുത്ത് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കൃപ അത് പെരുകണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളരണമെങ്കിൽ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ വേണ്ടി നീ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം അബ്രാഗത്തെ പടിപടിയായിട്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരുക്കിയെടുത്തത് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായാൽ മാത്രമേ നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ജേക്കബ് കൊറട്ടി ഞങ്ങളിവിടെ പോട്ട ആശ്രമത്തിലെ ഗാന ശുശ്രൂഷകരാണ്
ഞങ്ങൾ കീബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ അത് പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ജനത്തിനും ഒരുപാട് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുവാനും രോഗശാന്തിയും അതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങൾ വർഷിക്കപ്പെടുവാനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിഷേകം കൊണ്ടുപോകാനും ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സഹോദരിയുടെ വലത് കണ്ണിന് ഹിമരത്തിന്റെ അസുഖം വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു എങ്കിലും കാഴ്ച കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കാഴ്ച കെട്ടുവാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആരാധനയിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് വലത് കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടിയെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു കൈ അടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറയാം സഹോദരന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചട്ടിക്കുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്തായിരുന്നു രോഗം പറയുക വൻകുടലിൽ ക്യാൻസർ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൈക്ക് എന്തായിരുന്നു കൈക്ക് തരിപ്പും കൈ ഉയർത്താനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ ആരാധന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കൈയുടെ തരിപ്പ് മാറി കരം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ കൺവെൻഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒട്ടും നടക്കാൻ പാടില്ലാതെ ഈ സഹോദരൻ വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഹൈന്ദവനാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് മരുന്നിന് ഇനി വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല കൈതരിപ്പാണ് ഒരിക്കലും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ സഹോദരി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കട്ടില് വേണോ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ധ്യാനിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും ആ കുടുംബമാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു നിൽക്കുന്നത് നടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വൈഫിന്റെ കയ്യില് മൈക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ ഒട്ടുമയ്യായിരുന്നു ഗീതയുടെ വീട് എവിടെയാ മൈക്ക് ചട്ടിക്കുളം ആൾക്ക് ഒട്ടുമയ്യായിരുന്നു ഞാനും കൂടിയാൽ ഇത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടും ഞാൻ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ആരാണ് ഭർത്താവാണോ ആണ് ഭർത്താവിന് നടക്കാൻ വയ്യായിരുന്നോ മൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ച മോള് നടക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ല പിടിച്ചാലേ നടക്കുള്ളായിരുന്നോ അങ്ങനെയല്ല ഒട്ടും ഇരിക്കാനോ എപ്പോഴും കടുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് ധ്യാനം കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എഴുന്നിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട് കൈ അടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറയാം ഹാലലൂയ്യ കാരുണ്യവാനും രക്ഷകനുമായ ഈശോയെ അത്ഭുതകരമായ കൃപയൊഴുക്കി ഈ ആൾത്താരെ തിരുവോസ്തുരുപനായി വരണമേ അനുഗ്രഹ ദാതാവായി വരണമേ ഹാലലോയ്യ 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 എല്ലാ കക്ഷികളും അയ്യട്ടെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും അയ്യട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ കൃപയൊഴുകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ഉണർത്തനെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ദിവ്യശക്തി ഞങ്ങൾ പ്രകടമാകട്ടെ യേശുവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവേ രക്ഷകാ വരണമേ അനുഗ്രഹ ദാതാവായി വരണമേ എല്ലാ പീഠകളും മാറ്റണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ ബന്ധനം അഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യമൊഴുകട്ടെ കർത്താവേ രോഗശാന്തി എല്ലാവരും അനുഭവിക്കട്ടെ ആന്തരിക മുറിവുകൾ സുഖം മാറിപ്പോകട്ടെ ആന്തരിക മുറിവുകൾ ഉണങ്ങി സൗഖ്യം നേടട്ടെ ശാരീരിക രോഗപ്പെടകൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ഹാലലോയ്യ ഹാലലോയ്യ ഹാലലോയ്യ
അത് നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് നീതിക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവന്റെ മുറിവുകളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ജർമിയ മുപ്പത് പതിനേഴ് ഞാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും ആരോഗ്യം നൽകും ഞാൻ അവരുടെ മുറിവുകൾ വച്ചു കെട്ടും രണ്ട് കരമുയർത്തി സ്തുതിച്ചോ ഇതാ നമ്മുടെ മുറിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണക്കുന്നു സുഖപ്പെടുത്തുന്നു കെട്ടുകളായിട്ടെ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ശരീരം ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ തളർവാതിലുകൾ എഴുത് നടക്കട്ടെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ പാപത്തങ്ങൾ പൊട്ടിത്തകരട്ടെ ദുശീലങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ആന്തരമുറികൾ ഉണങ്ങട്ടെ എല്ലാ പാപദുശീലങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ എടിയാസക്തി വിട്ടുപോകട്ടെ മദ്യപാനാസക്തി വിട്ടുപോകട്ടെ പുകവലി ആസക്തി വിട്ടുപോകട്ടെ പൊടിവലി മുറുക്ക് ദുശീലങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ ബന്ധത്തകർച്ച വിട്ടുപോകട്ടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ അഹങ്കാര സ്വാർത്ഥതയും കുറ്റമിതിയും പരദോഷം വിട്ടുപോകട്ടെ എല്ലാവരിലും വിശ്വാസം വളരട്ടെ മക്കളില്ലാ ദമ്പതിമാർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ വിവാഹ തടസ്സം മാറട്ടെ വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള യാത്രാരേഖകൾ ശരിയാകട്ടെ പഠന തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ പരീക്ഷിക്കിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ വീണ്ടും രണ്ട് കരങ്ങൾ ഈശോയുടെ തന്നെ നീട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വരം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുകയും എന്റെ നിയമങ്ങൾ ചട്ടങ്ങൾ കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈജിപ്തിന്റെ മേൽ വരുത്തിയ മഹാമാരികളൊന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവായ ദൈവമാണ് സങ്കീർത്തന നൂറ്റി മൂന്ന് മൂന്ന് അവിടെ നമ്മുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ സുഖമാക്കുന്നു മത്തായി പതിനഞ്ച് പതിമൂന്നിന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നട്ടതല്ലാത്ത ചെടികളെല്ലാം പിഴുതറിയപ്പെടും യോഗൻ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്ത വചന നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോഴേ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു കൈയടിച്ച് കല്ലുതിയ പറഞ്ഞ സ്തുതിച്ചു ഇനി ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ രോഗശാന്തികളെല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ കിടപ്പ് രോഗികളിലേക്ക് സൗഖ്യം ഒഴുകുന്നു അവരുടെ ശരീരം ബലം പ്രാപിക്കുന്നു വേദന മാറുന്നു ക്യാൻസർ മാറുന്നു ക്ഷീണോ തളശ്ശിക്ക് മാറുന്നു ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ യേശുവേ യേശുവേ എഴ്സ് രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ മാനസ രോഗം വിട്ടുപോകട്ടെ മാറാ രോഗങ്ങൾ മാറട്ടെ ഹാലലൂയ 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 